வந்து டயபெட்டிஸோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் சக்கர நோயை குறைப்பதற்கு சக்கர நோயை தீர்ப்பதற்கு இல்லை எப்படி வாழ்க்கை முறையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் பண்ணலான்றதை பற்றி பேச போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் டயபெட்டீஸை பொறுத்த வரைக்கும் சாப்பாடு முறை மொத்த மொத்தமாக நம்ம மாற்ற வேண்டும் யூஸ்வலாக கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரைஸ் அரிசி வகைகளை குறைத்து கொண்டு நிறைய வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுக்கிறது பெட்டர் ஃப்ரூட்ஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாம்பழம் முக்கணிகள்னு சொல்லுவாங்க மாம்பழம் பலாப்பழம் வாழைப்பழம் இந்த மூணு பழங்களையும் மோஸ்ட் பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் பண்ணணும் ஆப்பிள் எடுத்துக்கிறது மாதுளை பழம் எடுத்துக்கிறது அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி ஹை ஃபேட் டயட் ஹை சால்ட் டயட் இது ரெண்டுத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணணும் எடுக்கிறத கம்மி படுத்திக்கிட்டு அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் கிரெயின் சீரியல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சிறுதானியம்னு சொல்லுவாங்க கொள்ளு தெனை வரகரிசி கேழ்வரகு அந்த மாதிரி அதிகமாக சாப்பிடணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் இல்லை ஜாகிங் மினிமம் முப்பது நிமிஷத்துலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் டெய்லி அது ஒரு ஹேபிட்டாகவே பண்ணணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் அதே நேரம் இப்போ காலையில் ஒம்பது மணிக்கு டிஃபன்னா அதே ஒம்பது மணி மத்தியானம் ரெண்டு மணினா ரெண்டு மணி நைட் எட்டு மணினா எட்டு மணி நேரம் தவறக்கூடாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கோர்ஸ் மீல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு சாப்பிட்டா பதினோரு மணிக்கு ஒரு சுண்டலோ ஒரு பிஸ்கட்டோ திருப்பி ஒரு ரெண்டு மணிக்கு லன்ச் லன்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா தட்டு ஃபுல்லாக கூட்டு பொருள் வச்சுக்கிட்டு சோறை தொட்டுக்கணும் சோறுன்றது எப்பயும் தொட்டுக்கிற இடத்துல இருக்கும் திருப்பி ஈவினிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஒரு க்ரீன் டீயோ பிளாக் டீயோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் அப்படி சுகர் உங்களுக்கு அவாய்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா சுகர் சப்ஸ்டியூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நிறைய நம்ம மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது அதில் வந்து அஸ்பார்டைம் இல்லாத சுகர் சப்ஸ்டியூட்ஸ் அஸ்பார்டைம்ன்றது உடம்புக்கு கெடுதியான சப்ஸ்டியூட் அந்த மாதிரி அப்ச அஸ்பார்டைம் இல்லாத சுகர் சப்ஸ்டியூட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று கெலோரியை நிறைய நீங்கள் பேர்ன் பண்ணணும் மெடிடேட் பண்ணுறது யோகா பண்ணுறது லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணுறது இது எல்லாமே டயபெட்டிஸ்க்கு உறுதுணையாக இருக்கும் உங்களோட மாத்திரையோட அளவையும் குறைக்கிறதுக்கு இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக என்பது நம்மளோட வாழ்க்கை முறை நம்மளோட உடற்பயிற்சி நம்ம சாப்பிடும் சாப்பாடு அதே மாதிரி மன உளைச்சல் ஸ்ட்ரெஸ் இது எல்லாமே சம்பந்தப்பட்டமான ஒரு முறை டயபெட்டிஸ் என்பது எல்லா ரூபத்திலும் அதில் பக்க விளைவுகள் ஜாஸ்தி அதில் டயபெட்டிஸ் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு அந்த டயபெட்டிஸை எப்படி நம்ம எதிர்த்து மேற்கொள்ளலாம் எப்படி கட்டுப்பாட்டாக நம்ம சுகரை வைக்கலாம்ன்றதை பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா டயட் கண்ட்ரோல் முதலில் வருவது இரண்டாவது இப்போ அதிகமான மாத்திரை இருக்குது இப்போ மெட்ஃபார்மின்னு ஒரு மாத்திரை இருக்குது இப்போ டயபெட்டிஸ் சக்கர நோய் இல்லாமல் இந்த மெட்ஃபார்மின் மாத்திரையை நீர் கட்டிக்கு எடை குறையிறதுக்கு அதுக்காக நிறைய பயன்படுத்துகிறோம் இந்த மெட்ஃபார்மின்ன்ற மாத்திரை ஆரம்பத்தில் இப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கிளைமிக்ரைட் அந்த மாதிரி மாத்திரைகள் மூணாவது கிளைக்லசைட் மாத்திரைகள் இந்த மாத்திரைகள் எல்லாமே டயபெட்டிஸ்க்கு ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் இன்சுலின் இன்சுலினும் பேஷண்ட்டு ஒரு தடவை ஆரம்பித்து விட்டால் அது வாழ்க்கை பூரா போட வேண்டும் அந்த மாதிரி ஒரு மன உளைச்சலில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்சுலினை விட்டுறாங்க இப்போ டயபெட்டிஸ் மெடிக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் டயட் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் படிப்படியாக நீங்கள் எல்லா மெடிசன்ஸையும் குறைச்சிக்கிட்டு வரலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அன்ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் நேரம் தவறி சாப்பிட்றது இன்னொன்று சவுண்ட் ஸ்லீப்னு சொல்லுவாங்க டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஏழுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் கண்டிப்பாக நைட்டில் நல்ல உறக்கம் தேவை அந்த உறக்கம் இருந்தாலே பார்த்தீங்கன்னா மன உளைச்சல் கம்மியாக இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இல்லை கம் டவுன் ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்கள் சுகர் லெவல்ஸ் பிபி லெவல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே குறையும் ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் மன உளைச்சல் இல்லாமல் இருக்கிறது நல்ல சவுண்ட் ஸ்லீப் வெயிட்டை குறைக்கிறது அதே மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது நிறைய சாப்பாடில் வந்து ரைஸை குறைச்சிட்டு நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறது அது மாதிரி வந்து நீங்கள் அதிகமாக பண்ணிவிட்டு ட்வெண்ட்டி ஆர் தேர்ட்டி பர்சன்ட் மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்து உங்கள் டயபெட்டிஸை என்றைக்குமே நல்லா கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இருக்கிற மெடிசன்ஸ் எல்லாமே நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் பெட்டர் மெடிசன்ஸும் இப்போ நிறைய வந்துருக்கு அது எல்லாமே உங்களோட சுகரை நல்லா கண்ட்ரோலில் வைக்க உதவும் உடற்பயிற்சி
டயபெட்டிஸ் சக்கர நோய் வருவதற்கான என்னென்ன காரணங்கள் என்னென்ன பண்ணா அந்த ப்ரீ டயபெட்டிஸ் சொல்லுவாங்க வராமல் நம்ம தடுக்கலாம்ன்றதை பத்தி இப்ப நான் பேச போறேன் ஒண்ணு வந்து டயபெட்டிஸ்ன்றது இப்ப மோஸ்ட் காமனா வர்றதுக்கு முதல் ரீசனா நாங்க சொல்றது அதிகமான உடல் பருமன் வெயிட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறது ஓவர் வெயிட் ரொம்ப ஒரு காமன் காசா இருக்கு இப்ப டயபெட்டிஸ்க்கு செகண்ட் ஒன்னு வந்து நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு டயபெட்டிஸ்க்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமையுது ஹை கார்போஹைட்ரேட் ரைட் அரிசி அதிகமா எடுக்கிறது கஞ்சி அதிகமா சாப்பிடுறது பேக்கடு ஃபுட்ஸ் சாப்பிடுறது இதெல்லாம் வந்து டயபெட்டிஸ் சின்ன வயசுலயே நம்ம வர்றதுக்கு ரொம்ப ஒரு காரணமா இருக்கு மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹை கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் நம்ம டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால்ன்றது என்றைக்குமே நம்ம இரநூறுக்குள்ள மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால்ன்றது எழுபது மில்லிகிராமுக்கு உள்ளே நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி நல்ல கொலஸ்ட்ரால் ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால்ன்றது நம்மளுக்கு நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது புள்ளிக்கு மேலே இருக்கணும் இதை மெயின்டைன் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வர்றதை நீங்கள் தடுக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபியூச்சர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ லேடிஸ்க்கு விமனுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து பிசிஓடின்னு இப்போ சொல்கிறோம் இப்போ நூறு பேர் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு நூறில் எழுபது பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ் நீர் கட்டி என்ற பிரச்சனை இருக்குது இந்த பிசிஓடி நீர் கட்டி அந்த லேடிஸ்க்கு வருது அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் அவங்களுக்கு சக்கர வர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அந்த பிசிஓடிக்கு முக்கியமான காரணமும் பார்த்தீங்கன்னா உடல் பருமன் எடை அதிகமாக இருக்கிறது தான் இந்த நீர்கட்டிக்கு அதிகமான ஒரு காரணம் ஸோ இந்த நீர்கட்டி வர்றதை தவிர்ப்பது டெய்லி உடற்பயிற்சி பண்ணுறது முக்கியமான ஒரு காரணம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஹெரிடிட்டி ஃபேமிலி ஹெரிடிட்டி நீங்கள் என்ன தான் நல்ல கட்டுப்பாடாக இருக்கீங்க வாய் கட்டுறீங்க இனிப்பு சாப்பிட்றது இல்லை கார்போஹைட்ரேட்டை குறைக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் இப்போ ஃபேமிலியில் யாருக்காவது சுகர் வந்து இப்போ அப்பா அம்மாவுக்கு ரெண்டு பேருக்கு கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தாத்தா பாட்டிக்கு இருக்குது அப்படின்றா குறிப்பிட்ட ஏஜ் ஏஜில் பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸு கண்டிப்பாக வரும் அந்த டயபெட்டிஸை நீங்கள் மேற்கொள்வதற்கு உணவு முறைகள் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அதாவது மருந்து என்பது ஆரம்பித்து விட்டால் அந்த மருந்து வந்து உங்களுக்கு முப்பதுலேருந்து நாற்பது பர்சன்ட் இருந்துக்கிட்டு அறுபது பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாய் கட்டுறது உடற்பயிற்சி வாழ்க்கை முறை மாற்றம் நேரம் தவறாமல் சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டிங்கனாவே டயபெட்டிஸை நீங்கள் ஈஸியாக கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் வருஷம் <laughs> ரெண்டாவது கால்கள் ஒரு காலில் ஒரு சின்ன புண்ணு காயம் அடிப்படுது அப்படி இருந்தாவே சக்கர நோய் இருக்கிறவங்க அதை விளையாட்டாக எடுத்துக்க கூடாது அந்த சின்ன புண்ணு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து விரலே எடுக்கிற நிலைமையில் நிறைய பேரை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ கால்ன்றது என்றைக்குமே செருப்பு அணிகள் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு செருப்பு வீட்டுக்கு வெளில ஒரு செருப்பு உங்கள் கால் வந்து தரையில் படுதுனாவே அது ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கும் டயபெட்டிஸ் மூணாவது ஃப்ளூ ஷார்ட்னு சொல்கிறோம் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூ அதாவது நுரையல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் சளி பிரச்சனைகள் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு தடுப்பூசிகள்னு இருக்குது இந்த ஃப்ளூ வேக்சினை எல்லா டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டும் வருஷத்தில் ஒரு தடவை கண்டிப்பாக டாக்டரை போய் பார்த்து கண்டிப்பாக அந்த வேக்சின் தடுப்பூசியை போட்டுக்கணும் நுரையீரல் பிரச்சனை வராமல் இருக்கிறதுக்காக அடுத்தது பல் பிரச்சனைகள் ஈரு பிரச்சனைகள் அதனால் டென்டிஸ்ட்டை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது போய் டென்டிஸ்ட்டை காமிச்சு அந்த ஈரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா சொத்தை பல் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி மற்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரிஃபரல் வேஸ்குலர் டிசீஸ்ன்றது இப்போ ஒரு முக்கியமான காம்ப்ளிகேஷன் தான் சொல்கிறோம் அதாவது கால் பாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வலி அதாவது தசப்பிடிப்பு வலி அதிகமாக இருக்கிறது ரெஸ்ட் எடுத்தால் வலி குறைஞ்சிரும் நடந்துகிட்டு இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா வலி அதிகமாகும் இது பேர் கிளாடிகேஷன் பெயின்னு சொல்கிறோம் இந்த கிளாடிகேஷன் பெயின் வந்து சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு ஃப்யூச்சரில் ஒரு ஹார்ட் டிசீஸோ இல்லை காலையும் எடுக்க வேண்டிய நிலைமையும் வர்றதுக்கு ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லுவாங்க மூளையில் ரத்த ஓட்டம் நின்று போகும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வர்றத தடுக்கிறதுக்கு இந்த பெரிஃபரல் வேஸ்குலர் டிசீஸ் இருக்கான்றது டாப்லர் ஸ்கேன்னு சொல்லுவோம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை டாப்லர் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும் இன்னொன்று மூணு மாத சக்கரை ஹெச்பிஓன் சின்ற டெஸ்ட்டை கண்டிப்பாக ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ அதாவது தொண்ணூறு நாள் சக்கரையோட மொத்த அளவு இந்த ஹெச்பிஓன் சின்றது ஏழு புள்ளிக்கு உள்ளே இருக்கணும் அதை கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கணும் இதுதான் மெயினாக
முக்கியமான டாபிக் இப்போ நான் பேச போகிறது பார்த்தீங்கன்னா மன உளைச்சல் அண்ட் சக்கரை நோய் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன சம்மந்தன்றதை பற்றி பேச போகிறோம் இப்போ முதல் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அப்பா அம்மாவுக்கு சுகர் இருந்தால் பசங்களுக்கு வர்றது தாத்தா பாட்டிக்கு இருந்தால் பசங்களுக்கு வர்றது ஃபேமிலி ஹெரிடிட்டின்னு சொல்லும் நம்ம குடும்பத்திலே வர்றதாலும் சக்கரை நோய் வரலாம் இன்னொரு இப்போ முக்கியமான காரணம் நான் அவங்க அதிகமாக சக்கரை நோய்க்கு பார்க்குறது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மன உளைச்சல் இப்போ ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது நம்மளோட வேலையோட ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கலாம் நம்மளோட வீட்டில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கலாம் அதனால் டெய்லி நம்ம வந்து யோகா பண்ணுறது மெடிடேஷன் பண்ணுறது இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்மளோட மன உளைச்சலை குறைக்கிறது ஒரு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரமாக அது உங்கள் வேலைகளை விட்டுட்டு உங்களுக்கு ருட்டீனான மன உளைச்சல்களை விட்டுட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் மெடிடேட் பண்ணுறது யோகா பண்ணுறது ஒரு மணி நேரம் உங்களுக்காக வாழறதுன்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பிபியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹார்ட் டிசீஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் மன உளைச்சல்ன்றது இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போ நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் இருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்குது மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நைட் டியூட்டிஸ் இருக்குது எல்லா ஒர்க்லேயுமே நைட் டியூட்டிஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மறைவுமாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னாலே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ்க்கு தைராய்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் டயபெட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஆன் த ரைஸ் நியர்லி தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் வித் டயபெட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசன்ட் ஸ்டடியில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த காஸ் இஸ் டியூ டு ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ நம்ம மன உளைச்சலை குறைக்கிறோம் அப்படின்னாவே பாதி டைம் நம்மளோட டயபெட்டிஸ் அதாவது சக்கரை நோயை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம தள்ளி போடலாம் அது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது மன உளைச்சலை குறைப்பது என்பது சக்கரை நோயோட கட்டுப்பாடுக்கு அவசியமான தேவைகளில் முதல் ஒரு தேவையாக இப்போ நம்ம சொல்லணும்